Bienvenidos a nuestra sesión 6 del programa virtual de Enfoque de Todo el Cuerpo. Hoy discutiremos la importancia de desarrollar una relación positiva con nuestros cuerpos y comprender que cada cuerpo es un buen cuerpo. En esta sesión, nuestro objetivo principal será explicar la diferencia entre el ideal saludable y el ideal delgado. Específicamente, discutiremos cómo uno apoya la salud a largo plazo, pero el otro tiene el potencial de dañar salud mental, emocional y física. La influencia del ideal delgado ha sido significativamente influenciada por los medios. Explicaremos cómo los medios publicitan falsamente la delgadez como una influencia para su felicidad, confianza y salud en general. Pero en última instancia, obtener delgadez extrema probablemente tenga un costo como resultado. Siguiendo las técnicas de comer consciente, discutiremos en más detalle apreciar nuestros cuerpos y cómo el diálogo interno positivo la apreciación corporal puede influir nuestra relación con nosotros mismos, la comida y el estado físico. En lo que respecta a la relación de una persona con comida y el estado físico, hay dos ideales, el ideal saludable y el ideal delgado. El ideal delgado y el ideal saludable no son los mismos y tienen diferencias significativas. El objetivo del ideal delgado es alcanzar una delgadez que no sea realista saludable. El ideal delgado es la percepción de que el cuerpo ideal es un físico esbelto, femenino y con una cintura pequeña y poca grasa corporal. Los medios del ideal delgado contienen imágenes y mensajes sobre la pérdida de peso, las dietas y el estado físico que envían el mensaje de que debe hacer todas estas cosas para ser feliz, seguro y exitoso. Las personas que luchan por este ideal tienden a tomar medidas extremas para lucir autodagadas, similar a un supermodelo. Estas medidas peligrosas pueden incluir comportamientos poco saludables para controlar peso y mucho ejercicio. Hacer cambios en la salud física, mediante una dieta para perder peso, podría afectar la salud mental. Puede hacer que esté de mal humor por tener hambre, que pase demasiado tiempo pensando en la comida o que aumente la posibilidad de afectar negativamente su imagen corporal. El ideal saludable, por otro lado, implica sentirse bien acerca de cómo funciona y se siente su cuerpo al mismo tiempo que lo nutre y disfruta del movimiento. El objetivo del ideal saludable es la salud, el estado físico y la longevidad en general. Un cuerpo sano tiene músculos y tejido grasa adecuada. Una cantidad adecuada de tejido grasa es un órgano endocrino importante y activo. Las células grasas juegan un papel vital en el almacenamiento y liberación de energía en el cuerpo humano. El ideal delgado que se esfuerza por tener la menor cantidad de grasa posible, posiblemente podría resultar en una falta severa de energía, disminución del metabolismo debido al bajo almacenamiento de energía y una mala regulación de la temperatura corporal. La salud incluye la salud física tanto como la salud mental y emocional. Al comprender el impacto que tiene la nutrición de los alimentos y participar en el movimiento que le agrada, comenzará a disfrutar del viaje en el que se encuentra, a mantener y desarrollar relaciones saludables y podrá mantener su progreso a largo plazo. Es importante entender que el ideal delgado no es ni de lejos lo mismo que el ideal saludable. Es muy posible estar bien dentro del rango de paso saludable, pero no cumplir con los estándares extremos culturales del ideal delgado. 
Sin embargo, que el ideal del gato no es saludable, ¿dónde se ha desarrollado y crecido el concepto del ideal del gadez extrema? Los medios de comunicación, la industria de la dieta y pérdida de peso, y el negocio de la moda son responsables del desarrollo y promoción del ideal del gato. Con el tiempo, ejemplos solicitados de estándares de belleza ha cambiado significativamente. Por ejemplo, Marilyn Monroe, figuras del renacimiento y los supermodelos de la actualidad, como Twiggy. La cultura nos dice que si somos delgados, seremos aceptados, amados, felices, exitosos y ricos. Estamos expuestos a imágenes que parecen correlacionar tanto un cuerpo pequeño como la felicidad. Sin embargo, estas fuentes no brindan toda la historia y no muestran cómo se siente el individuo mentalmente, emocionalmente o físicamente. Al comprender el impacto que las industrias podrían hacer en usted y la sociedad, en última instancia ayudará a la transición al ideal saludable, a ayudar a comprender que los cuerpos reales son hermosos y respaldan la salud en general. La pregunta que tenemos ahora es, ¿de verdad cree que todas estas cosas buenas sucederían si estuvieras más delgado? La respuesta es simplemente no. Es probable que el peso corporal tenga poco impacto en su vida diaria, si su salud emocional y mental se ven afectados en el proceso. Y muchos de esos ideales ni siquiera se pueden lograr. Por un ejemplo, estas dos imágenes muestran una mujer antes de que una computadora hiciera Photoshop a la mujer y luego muestra a la mujer después de que el fotógrafo usó la computadora para alterar su imagen. A continuación, Notará eliminación completa de imperfecciones faciales. Sus ojos han sido blanqueados para parecer más vivos y brillantes. Las líneas debajo de los ojos y la textura de su rostro se han reducido significativamente. Por tanto, esto es una imagen que ni siquiera se puede lograr. Debemos dejar que la verdad nos ayude a comprender que no debemos esforzarnos por obtener nuestro ideal de los medios de comunicación, sino enfocarnos verdaderamente en el ideal para usted. A lo largo de nuestras sesiones anteriores, hemos discutido en detalle la salud en todos los tamaños a través de alimentación consciente y movimiento agradable que se esfuerza por ayudarlo a lograr una salud general. Hemos discutido el ideal delgado y dónde viene. Ahora pensemos en los costos involucrados con este ideal. Los costos comunes de un fuerte deseo de lograr una delgadez extrema incluyen la disminución de la autoestima, el agotamiento mental y físico, la depresión, la ansiedad y por lo general influyen en las técnicas poco saludables de controlar su peso. La semana pasada hablamos sobre las actitudes hacia la alimentación. Al perseguir el ideal delgado, existe una fuerte influencia en la actitud hacia la alimentación, que incluye menos relajación al comer, no sentirse cómodo comiendo la cantidad adecuada para su cuerpo, creer que hay comida buena y mala, y la culpa se centra en lo malo. Dados todos estos costos, lo desafiamos a comprender por qué lograr sus objetivos será más satisfactorio. A largo plazo y beneficioso al seguir salud en todos los tamaños, escuchando a su cuerpo al practicar la alimentación consciente y luchar por el ideal saludable. Ahora le pedimos que participe en una actividad con nosotros. Por favor, parece frente a un espejo. Mirese y anote al menos 10 de todas sus cualidades positivas. 
Esta incluye cualidades físicas, emocionales, intelectuales y sociales. Por ejemplo, puede que usted le guste la forma de sus brazos, la fuerza de sus piernas, su largo cabello oscuro, el sonido de su risa o el hecho de que es un buen amigo. Asegurarse de incluir al menos algunos atributos físicos en su lista. Los alumnos anteriores han encontrado que este ejercicio es muy útil y enriquecedor. Por favor, mantenga su lista de cualidades positivas y traígalas al grupo de la próxima semana para que pueda revisar estas cualidades y desarrollar una relación feliz y amorosa consigo mismo y con su cuerpo. Una imagen corporal positiva puede ser una herramienta en su caja de herramientas imaginaria y saludable que le permite perseguir el ideal saludable. Pararse frente a un espejo y expresar sus calidades puede ser una forma de fortalecer su autoestima y ayudar a desarrollar una relación sólida con el poder y la belleza que tiene en su cuerpo. Desafíase a sí mismo para alejarse de las presiones para ajustar el ideal delgado, especialmente la influencia de los medios, y piensa en nuevas formas de hablar de manera positiva sobre su cuerpo. Cuando empiece a hacer esto, es posible que también observe cambios saludables en sus relaciones con comida y la forma física. Cada semana continuaremos desafiándose a reflexionar sobre qué objetivo se llama. Durante la próxima semana, escribe un objetivo relacionado con la positividad corporal, la influencia de los medios o el desarrollo de hábitos saludables para la salud en general sin centrarse en la reducción de peso. Sus metas podrían ser utilizar lenguaje más positivo al describir su cuerpo o identificar costos del ideal delgado. Recuerde, debe ser inteligente, específica, perceptible, alcanzable, realista y oportuno. Y recuerde, los pequeños cambios hacen grandes diferencias. La semana que viene continuaremos fortaleciendo la salud mental al discutiendo más a fondo el lenguaje corporal positivo pero también tomaremos el control de su mente al respondiendo a los pensamientos negativos. Gracias y hasta luego.